Bugünün hızlı tempolu dünyasında öğrenmeye ve gelişmeye devam etmek, yaşam boyu sürdürülmesi gereken bir çaba olmalıdır. Zihinsel yeteneklerimizi aktif bir şekilde geliştirmemek, geride kalmamıza neden olabilir. Akıllı insanlar, zekanızı artırmak, zihninizi keskinleştirmek ve bilişsel potansiyelinizi açığa çıkarmak için tasarlanmış 9 ders sunar. Bu rehberde zihninizi keskin tutmanın, uyku düzeninizi iyileştirmenin, yeni hobi edinme gibi müzik aleti çalmanın ve verimliliğinizi artırmanın etkili yollarını keşfedeceksiniz. Ayrıca fiziksel egzersizin, sağlıklı beslenmenin, stres yönetiminin ve mutluluğun bilişsel performans üzerindeki önemli etkilerini de öğreneceksiniz. Akıllı insanlar, zeka üzerine yapılan son bilimsel araştırmaların özetini sunar ve günlük olarak birinin zekasını artırmak için pratik stratejiler önerir. Bu dokuz önemli alanda her gün birkaç dakika pratik yaparak yeni beceriler öğrenme, daha fazla bilgi hatırlama, yaratıcı içgörüler kazanma ve kendi beklentilerinizi aşma konusunda hızla uzmanlaşacaksınız. Hemen şimdi daha zeki ve yetenekli bir versiyonunuza doğru yolculuğa başlayın. Birinci ders, asla öğrenmeyi bırakmayın. Tarih boyunca son derece zeki ve başarılı kişiler, kimlikleri veya yaşları ne olursa olsun sürekli bir merak ve öğrenme tutkusu taşımışlardır. İleri yaşlarında bile çeşitli alanlardaki en parlak zihinler, yeni bilgiler edinme konusunda meraklı ve alıcı bir tutum sergilemeye devam ederler. Kendilerini sürekli yeni fikirlere, perspektiflere ve bilgilere açarak dünyayı daha iyi anlama konusunda anlayışlarını geliştirirler. Sürekli öğrenme zihniyetini benimsemek, insanların yaşamın herhangi bir aşamasında zihinsel olarak keskin kalmalarını sağlar. Zihinsel gelişimin 20'li yaşlardaki resmi eğitimden sonra durduğu yönündeki yanlış anlayışın aksine, beyinlerimiz aslında esnek olup yeni beceriler, kavramlar veya bilgiler öğrendiğimizde yeni bağlantılar kurup yeni gri madde oluşturabilir. Merakımızı koruyarak zaten bildiklerimizin ötesinde sorgulamak, bilişsel gerilemeye karşı doğal bir tampon görevi görür. Her gün yeni fikirler, metinler ve gerçek dünya deneyimleriyle uğraşmak, beynimizin işlevini canlandırır ve öğrenmemize yeni bir hayat getirir. Her gün sadece 30 dakika odaklanmış öğrenmeye ayırmak, yaşlılıkta bile zihinsel uyum yeteneğini, algıyı ve çevikliği artırmak için kanıtlanmıştır. Özellikle bugün, teknolojik gelişmelerin hızı ve çevremizdeki küresel değişiklikler göz önüne alındığında, yaşam boyu öğrenme kritik hale gelmiştir. Eğer biri, yaşamın bir parçası olarak sürekli öğrenmeyi benimsemezse, mesleki olarak geride kalabilir veya güncel kültür ve sosyal tartışmalardan kopabilir. Değişen bir dünyada yolunuzu bulabilmek için bilginizin güncel ve ilgili kalması önemlidir. Eğitimin formal eğitim sonrasında bittiğini varsaymak büyük bir yanılgıdır. Bugün ve yarının büyük düşünürlerini ayıran şey, kimliklerine veya yaşlarına bakılmaksızın kendi başlarına sürekli olarak takip ettikleri bitmeyen meraklarıdır. Doğuştan gelen yetenekler veya doğal yetenekler tek başına yeterli değildir. Kişinin tutkusunu ateşleyen çekici konular etrafında günlük öğrenme alışkanlıkları geliştirmek, zihinsel refahınız ve genel yaşam kaliteniz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Sürekli öğrenme, perspektiflerinizi genişletmeye, yaratıcılığınızı artırmaya ve bilgiyi kişisel büyüme için kullanmanıza olanak tanır. Kendi eğitiminizden sorumlu olmamak ve entelektüel olarak angaje kalmamak, biyolojik yaşlanmadan daha belirgin olan zihinsel bir gerilemeye yol açabilir. Her gün farklı alanlardaki bilginizi genişletmek için küçük bir yatırım yaparak, Beyninizi uzun süre genç tutacak birçok bilişsel fayda elde edebilirsiniz. Bilgi ve kişisel büyüme için ömür boyu süren bir susuzluğu benimsemek, en iyi hayatınızı yaşamanın anahtarıdır. Her yaştan veya eğitim geçmişinden bağımsız olarak, yeni beceriler ve bilgiler edinmek zekanızı artırmak için hayati önem taşır. Beyin, bir kişinin ömrü boyunca yeni bağlantılar kurma, ve yeniden yapılandırma yeteneğine sahiptir. Sürekli yeni bilgiler arayarak,
beyninizi teşvik edebilir ve zekanızı zamanla geliştirebilirsiniz. Yeni araştırmalar, öğrenme yoluyla beyinlerimizin genişleyebileceğini ve dönüşebileceğini ortaya koymuştur. Kitap okuma, bulmaca çözme veya müzik aleti çalma gibi etkinliklerle meşgul olmak, önemli hafıza merkezlerini, örneğin hipokampüsü aktive eder ve bu bölgedeki hücrelerin büyümesine neden olabilir. Zihinsel olarak zorlayıcı ve çeşitli etkinliklere katılmak, bilişsel fonksiyonları iyileştirmenin ve zihinsel yaşlanma etkilerini en aza indirmenin bir yoludur. Her gün bir şeyler öğrenmeye devam etmek, hayatınızın her aşamasında zihinsel olarak keskin kalmanızı sağlar. Fiziksel egzersiz yapmanın kasları geliştirmesine benzer şekilde, zihinsel egzersiz yapmak gri madde büyümesini teşvik eder ve beyin hücreleri arasında yeni bağlantılar oluşmasını sağlar. Ayrıca, yeni bilgiler edinmek, yaşlanmayla birlikte sık görülen bilişsel gerilemeyi de önlemeye yardımcı olabilir. Öğrenmeye devam etmek, beyin için birçok fayda sağlar, örneğin kan akışını iyileştirir, nöral bağlantıları güçlendirir ve hatta yeni nöronların üretilmesi potansiyelini bile sunar. Öğrenme, yaşlı insanların bilişsel yeteneklerinde önemli bir etkiye sahip olabilir, hafıza testlerindeki performanslarını artırabilir ve keskin düşünme becerilerini daha uzun süre korumalarına yardımcı olabilir. Yalnızca nörolojik faydalar elde etmekle kalmaz, sürekli bir öğrenme modunda olmak, perspektiflerinizi genişletmenize, gizli yetenekleri keşfetmenize ve bilgi ve becerileriniz arttıkça güveninizi artırmanıza yardımcı olur. Gelecekteki başarılar hakkındaki düşünce yapınızı genişletir. Entelektüel olarak meraklı insanlar, iş performansında gelişme, ilerleme fırsatları ve hayatın geçişlerini daha etkili bir şekilde yönetme yeteneği yaşarlar. Yerel zeka eskiden düşünüldüğü kadar sabit değildir. Genetik bir rol oynasa da, IQ varyasyonunun önemli bir kısmı, katılımcı ve zenginleştirici öğrenme deneyimlerine atfedilebilir. Her gün sadece 30 dakika yeni fikirler, kavramlar veya aktiviteler öğrenerek sürekli büyüme ve gelişmenin güçlü faydalarını yaşayabilirsiniz. Bu sürekli çaba, zamanla sizi her gün daha akıllı hale getirecektir. Tutkunuzu beslemeye devam edin, her gün yeni bilgiler aramak zihninizi genişletmek ve bilişsel becerilerinizi iyileştirmek için önemlidir. Sinir bilim araştırmaları, beyinlerimizin hayatımız boyunca değişebileceğini ve büyüyebileceğini gösteriyor, bu yüzden zekamızı pratik yaparak ve yeni beceriler öğrenerek artırabiliriz. Sporcuların kas hafızasını geliştirmesi gibi, gününüzü yeni kavramlar veya fikirlerle meşgul olacak şekilde düzenlemeniz önemlidir. Günde 30-60 dakika ayırarak, beyin kapasitenizi artırmak ve bilgiyi emme ve bağlama yeteneğinizi iyileştirmek için derinlemesine meşgul olabilirsiniz. Bu, sırayla belleğinizi, kavrama hızınızı, analitik becerilerinizi, problem çözme yeteneklerinizi ve hatta yaratıcılığınızı iyileştirebilir. Bu faydalar zamanla birikir ve önemli bir büyümeye yol açar. Belirli bir uzmanlık alanınızın dışındaki bir konuyla derinlemesine ilgilenmek için zaman ayırmak önemlidir. Bu, çeşitli yollarla yapılabilir, çevrim içi bir kursa kaydolmak, güvenilir kitaplar okumak, uzmanlarla yapılan podcastleri veya röportajları dinlemek ve kendinizi yeni fikirler keşfetmeye zorlamak gibi. Beyninizdeki nöronlar birbiriyle iletişim kurduğunda, zihinsel kapasitenizi artırmaya yardımcı olan daha güçlü hale gelirler. Mevcut bilginizi genişletmek için yeni entelektüel bölgeleri keşfetmek önemlidir. Sadece mevcut ilgi alanlarınız hakkında daha fazla bilgi toplamak yerine. Bu, beyninizin benzersiz bağlantılar kurmasına meydan okur. İnsan bilgisinin geniş bir yelpazesini keşfedebilirsiniz, örneğin soyut bilimler, küresel kültürler ve sanat hareketleri gibi. İş dünyasında bir geçmişiniz olsa bile, Pasif faaliyetlerden uzaklaşmanız gerekir. Örneğin sosyal medyada gezinmek veya pasif eğlence izlemek yerine kendinizi yönlendiren müfredatlara odaklanmanız gerekir. Düzenli günlük öğrenme, zeka artışının veya beceri ustalığının ötesinde genişleyen faydalar sunar.
her yetişkinlik aşamasında daha tatmin edici ve dinamik insanlar olmanıza yardımcı olur ve zamanla biriken uzun vadeli ödülleri vardır. Değişime uyum sağlama, geniş bilgiye dayanan dengeli görüşler, becerilerinizdeki kendine güven ve sürekli kişisel gelişim için sağlam bir temel oluşturma yeteneği sağlar. Temelde, doğal düşüşlerin üstesinden gelmemize olanak tanır. Hafta içi her gün sadece bir saat yeni malzeme ile aktif olarak öğrenmeye ayırmak, bir yıl içinde akıcı zeka, karar verme becerileri, yenilikçi düşünme, odaklanma ve bellek tutma yeteneğinde önemli bir artış sağlayabilir. Ayrıca, bilişsel hastalıkların uzun vadeli riskini azaltır. Hayatınız boyunca kendi nöroplastistenize sürekli yatırım yapmak, doğuştan gelen yeteneklerin ötesine geçen IQ yörüngelerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Zihinsel egzersizleri içeren günlük bir rutin oluşturarak zihinsel yeteneklerinizi uyarın. Fiziksel antrenmanın atletlerde kardiyovasküler sistem ve kas hafızasını geliştirdiği gibi, bu tür eğitim bir dizi alanda zihinsel performansı iyileştirir, artan zihinsel berraklık, artırılmış fikir akıcılığı, hızlandırılmış bilgi işleme hızı, gelişmiş desen tanıma ve önemli ölçüde artırılmış bellek tutma kapasitesi gibi. Bu çapraz alan bilişsel ilerlemeler, iş yerinde, ilişkilerde ve diğer alanlarda başarıyı önemli ölçüde artırır. Önemli olan, düzenli beyin egzersizini ihmal etmenin erken zihinsel yaşlanmaya yol açması ve demansa karşı hassasiyeti artırmasıdır. Beyinlerimiz statik organ sistemleri değil, dinamik organ sistemleridir. Yüksek düzeyde işlevsellik için gerekli olan sinir bağlantıları, uyaran eksikliği nedeniyle hızla körelebilir. Ancak perspektifleri genişleten, yeni bilgileri içeren veya yeni yetenekler geliştiren aktivitelerle kasıtlı olarak zaman ayırarak, yıllar boyunca biriken bilişsel faydalar beyninizi taze tutar, hem kişisel hem de profesyonel sorumluluklar için. Elit atletlerin uzun süreli antrenman yapmadan önce, hedeflenmiş kas grupları için tasarlanmış sıkı antrenman programları olmadan çalışmayı düşünemeyeceği gibi, bilgi temellerinizin dışında tamamen yeni öğrenme aktiviteleriyle odaklanmış, zihinsel aktivasyon aracılığıyla günlük 30 ila 60 dakika yatırım yapmak, uzun vadede büyük ödüller sağlar. Nöroplastiste egzersizlerine katılarak, zihinsel keskinliğinizi koruyabilir, ve her gün entelektüel olarak büyüyebilirsiniz. Nöroplastisite, yaş veya meslek ne olursa olsun, en güçlü ve yenilenebilir zihinsel varlığınızdır. Beynin yeteneklerini geliştirmek için, bilişsel kapasitelerinizi kasıtlı olarak genişleten beyin eğitimi egzersizlerine odaklanan günlük bir rutin başlatmanız en iyisidir. Odaklı uygulama yoluyla, Odaklanmış atletler direnç antrenmanı ve iyi planlanmış delil yapısı kullanarak güç, hız ve doğruluklarını yavaş yavaş geliştirir. Çağdaş nörobilimciler arasında yaygın bir inanç, beynin karşılaştığı zorluklarla yaşam boyu uyarlanabilirlik sergilediğidir. Günlük 30 ila 60 dakika süren özelleştirilmiş beyin antrenmanı spor salonu rutini oluşturarak, bu kalıcı nöroplastistenin avantajlarından yararlanabilir ve yargı, bellek, zeka, kritik düşünme ve odaklanma ile bağlantılı üst düzey sinir ağlarını güçlendirebilirsiniz. Bir fiziksel uygunluk fanatiği haftalık direnç antrenmanı karışımını ideal sonuçlar için düzenleyebilir gibi uygun şekilde uyarlanmış zihinsel uyarım ideal olarak beyin kaslarını çalıştırmak için hizmet eder. Tamamladığınız zihinsel egzersizlerin kombinasyonu, doğal olarak yetenekli olmadığınız veya önceden bilgi sahibi olmadığınız disiplinler arasında çeşitlendirilmelidir. Böylece yeni becerilerin ve kavramsal emilimin sürekli olarak gerektirilmesi sağlanır. Yabancı bir dil öğrenmek, kodlama yazılımı kullanmak, resim becerileri veya zihinsel kaslarınızı konfor alanınızın ötesine itecek herhangi bir zorlu aktivite, kümülatif kazanımlara benzer şekilde gri madde oluşturur, yeni beyin bağlantıları yaratır ve zihinsel dayanıklılığı artırır. Benzer şekilde günlük görevler, vahşi hayal gücü ve geleneksel olmayan perspektifler üzerinden görüldüğünde eşit derecede güçlü beyin eğitimi stratejileri sunabilir. Örnekler arasında bulaşıkları yıkarken 
bilinçli olarak farkındalık pratik yapmak veya yatmadan önce mutlu sonları canlı bir şekilde hayal etmek bulunabilir. Günlük görevlere yaratıcılığınızı kasıtlı olarak entegre ederek bilişsel işlevinizi ve zihinsel çevikliğinizi geliştirebilirsiniz. Günlük görevlere yaratıcılığınızı kasıtlı olarak uygulamak, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli faydalar sağlayan yeni nöral bağlantılar yaratır. Atrofiyi önlemek için egzersizden önce ve sonra germe yapmanın fiziksel antrenmana benzer şekilde, günlerinizi yüksek kaliteli sayfalarla başlatıp bitirmek, sizi uyandıran ve sizi dinlendiren besleyici yatırımlar içeren zengin içeriklerle zihinsel atrofiyi önlemeye yardımcı olur. Okuma, işten veya iş yerindeki stresli haberlerden rahatlamak için hala entelektüel olarak ilerlerken, duygusal dengeyi geri kazanmanın bir yoludur. Okumanın iyileştirici ritimleri, işten önce veya sonra yapıldığında, sürekli tükenen nöronal bağlantıları yenileyerek büyük faydalar sağlar. Bu, hafta sonları teslimatların ve metriklerin yığılmaya başladığı zamanlar özellikle doğrudur. Okuma, Haftayı daha sakin, daha berrak seviyelerde fethetmenize enerji ve dayanıklılık sağlar. Bunlar içsel olarak üretilir ve dikkatinizi tüketen dış faktörler üzerinde daha fazla güç sağlar. Bilinçli olarak dikkatinizi dağıtmayan şekilde okumak için sert sınırlar koymak, zaman kısıtlamaları ne kadar zorlayıcı olursa olsun veya akıllı cihazlar bilgi için ne kadar vazgeçilmez görünürse görünsün, zihinsel rekabet avantajını destekler. Beynin plastisitesini kullanarak, yeni bilgileri entegre ederek, zihinsel dayanıklılık yaratır ve gelecekte ortaya çıkabilecek her şey için beyninizi mümkün olan en keskin şekilde tutar. Dolayısıyla sadece artan üretkenlik için değil, aynı zamanda beyin fonksiyonlarını destekleyen en derin bölgeleri yeniden kablolamak için düzenli aralıklarla okuma yapmanın önemini asla küçümsemeyin. Psikolojik araştırmalar, zihinsel ilerlemeyi küçük alanlarda düzenli olarak yapmanın önemini göstermektedir. Araştırmalar, beyinlerin sessiz izolasyonla ilişkilendirilmesine rağmen, orta düzeyde çevresel gürültü bulunan ortamlarda bilgiyi daha iyi tuttuğunu göstermiştir. Bu nedenle, sessiz alanlara sınırlı kalmak yerine, ciddi kesintilere neden olmadan, sürdürülebilir uyarımlar sunan dinamik ortamlardan yararlanın. Optimal bilişsel kazançlar için dış mekan alanları gibi avlular, balkonlar veya düşük trafiğe sahip kafeler canlı bir atmosfer sağlar ve okuduğunuz bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Kısa geziler bile toplantılar ve çağrı kuyruklarından bugünkü aile sohbetlerine kadar kararları değerlendirmek için daha nüanslı bir bakış açısı sağlayan sesli kitap emiliminden faydalı zihinsel iyileştirmeler sağlar. Birçok kişi, sesli okumaların otomatik pilot modunda olduğunu eleştirirken, bunları yorumlama becerilerinizi artırmak için kullanmak değerli zaman kazandırabilir. Öğle aralarınızı tam vücut rahatlamasını teşvik eden ergonomik olarak tasarlanmış salonlara taşıyarak, disiplinli sabah üretkenliğini yeni olasılıklarla ödüllendirin. Bu, katı köklenmiş zihniyetleri akıcı, esnek zihniyetlere dönüştürmeye yeterlidir. Bu, Öğleden sonra iş yerindeki engelleri ortadan kaldırmaya yeterlidir. 8 saatten fazla süren cihazların üzerinde eğilerek geçirilen günlerin ardından eve döndüğünüzde, aile dolu yaşam alanları, kütüphanelerden daha fazla odaklanma ve tutma sağlarken, nesiller arası ilgileri osmotik tavsiyelerle de teşvik eder. Bununla birlikte halka açık yerlerde rahatça okumak, ilişkileri güçlendirirken derin bilgiler kazandırır. Son olarak, randevuların gelmesini sabırsızlıkla beklerken ya da çocukların alınmasını beklerken, geçen zaman sayfaları çevirerek dikkatin dağılmasına izin vermek yerine değerli zamanı doldurur. Her zaman yanınızda fiziksel bir kitap taşımak, sürekli tehdit altındaki zihinsel atrofiye karşı koruma sağlar ve dijital olarak tükenmiş kapasitelerin, daha düşünceli bir şekilde işlemesi için ekran yorgunluğu olmadan her fırsatta zorlamasını sağlar. Sınırsız dijital dopamin yalnızca bir tıklama uzaklıktadır. Her zaman ve her yerde okumanın yükseltici etkilerini sürdürmek için her zaman ve mekan penceresinden yararlanın. Her dakikanın ne kadar önemli olduğunu küçümsemeyiz. 
Bella, sevdiği koltuğuna rahatça yerleşti ve arkadaşı tarafından önerilen yeni Rönesans sanat tarihi kitabına dalmak için heyecanlıydı. Aspirasyonları olan bir ressam olarak, benzersiz tarzını bulma arayışında ilham almak için okumaya yönelmişti. Genellikle fantastik romanlara yönelen Bella, ufuklarını genişletmek için farklı türleri keşfetmenin değerini anladı. İlk bölüme daldığında, Medici ailesinin Michelangelo ve Raffaello gibi devrimci sanatçılara olan desteğinin ilginç hikayeleri tarafından hızla büyülendi. Kitapta tanımlanan muhteşem şapeli hayal ederken, klasik resimlerdeki ışık ve perspektif kullanımının yenilikçi yönlerini takdir etmeye başladı. Zaman içinde sanat eserlerini şekillendiren felsefi fikirler ve politik olaylar hakkında daha fazla bilgi edindikçe, o döneme ait bağlamı öğrenmek onun için daha da anlam kazandı. Akşam aktivitelerini tamamladıktan sonra Bella, öğrendiklerini düşünürken yaratıcılıkla dolu bir coşku hissetti. Rönesans ustalarından öğrendiği matematiksel uzay ilkelerini kullanarak bina iç mekanları çizmeye başladı. Bella, tercih ettiği soyut dokulara bu yeni teknikleri sorunsuz bir şekilde entegre etti. İlerleyen günlerde Bella, zihnini yeni perspektiflere açan ek sanat tarih metinlerine hevesle daldı ve okurken hızla taze fikirler not aldı. Okumanın yeni perspektifler sunarak yaratıcılığını canlandırdığı için çok minnettar hissetti. Yıllar sonra Bella galerilerinin başarısını kitaplar aracılığıyla paylaştığı değerli bilgilere bağladı. Okumaların manzaraları vizyonunu doğurmuştu. Fiziksel antrenman pratiği gibi performans artışını sağlamak veya sadece süre boyunca olmamakla birlikte okuma tutumunun bilgi aktarımı ve bilişsel faydaların çıkarılma seviyesini belirler. Ancak çok azı, zihinsel egzersizlerini dakika başına maksimum zihinsel büyüme için bilinçli olarak planlar veya materyalleri basit anlamadan öteye taşıyacak şekilde analiz eder. İçgörüleri benimsemek için önceden özetler ve tanıtıcı röportajlar aracılığıyla materyali ön izlemek, yazar niyeti, arka plan ve temel keşiflere genel bir bakış sağlamak faydalıdır. Tüketim süreci boyunca periyodik aralar vermek, kavramlar arasındaki ilişkileri düşünmek ve yeni bilgileri hedeflerinize uygulamak, işleyen modeller olarak pekiştirmek yerine pasif gerçekler olarak kalmalarını sağlar. Okuduktan sonra eleştirel düşünme becerilerinizi geliştirmek ve yararlılık çıkarmak için faydaları aktif olarak tartışın. Yazarın açıklamasını sorgusuz sualsiz kabul etmek yerine ana dersleri kendi yorumlama kelimelerinizle açıkça ifade edin. Karşılaştırmalı edebiyat değerlendirmeleri bu yöntemin düşünme, iletişim ve kavram sentezini geliştirdiğini ve aynı zamanda %67 daha yüksek tutma oranlarına yol açtığını göstermektedir. Alıcı kapasiteyi daha da artırmak için sevdiğiniz geçişleri ve ana sonuçları iş arkadaşlarınızla ve aile üyeleriyle tartışmak, grup ilerlemesine yarar sağlayacak şekilde kavramsal çapraz tozlaşmayı artırır. Dışsal işleme yoluyla öğrenilen dersler pekiştirilir. Uzun vadeli faydalar sağlamak için bilgiyi iş ve kişisel ilişkilerdeki kararlara hemen uygulamak, yükseltilmiş felsefeleri gerçeğe dönüştürür. Okuma, operasyonel zekanızı her seviyede kalıcı olarak iyileştirir, sadece geçici eğlence sağlamaz. Yarışmalar arasında bilgiyi uygulayarak, odaklanmış hesap verebilirlik teknikleriyle kalıcı fikirler elde etmek için bilginizi kullanın. 4. Ders Her gün yeterince kaliteli uyku almak Artan tıbbi araştırmalar, REM döngüleri sırasında dramatik şekilde artan nöral yenilenme oranları nedeniyle bilişsel performans üzerinde sistematik faydaları olduğunu gösteriyor. Her gece tutarlı, yüksek kaliteli uyku almak, zeka, konsantrasyon ve yargılama yeteneklerini artırmak için mucizevi bir ilaca en yakın şeydir. Ancak bu temel gereksinim hala yaygın tükenmişlik kültürü tarafından kutsanmaktadır. Her gece 7-9 saat uyumak gereksiz bir lüks olarak lanse edilirken aslında her günün bilgi bombardımanını temizleyerek yeni fikirlerin güçlenmiş temeller üzerinde serbestçe kristalleşmesini sağlar. 
kanıtlar açıkça göstermektedir ki sadece bir gece uykusuzluk bile iyi dinlenmiş kontrollere kıyasla ertesi gün odaklanma, durumsal farkındalık, ölçülen IQ, yaratıcı yetenekler, stres dayanıklılığı ve duygusal zeka üzerinde ciddi bozulmalara neden olur. Ayrıca kronik yorgunluğun tüm refah ve verimlilik ölçütleri üzerindeki yıkıcı uzun vadeli etkilerini de şiddetlendirir. Ancak bugünün yaygın uyku maçoluk anlayışı karşısında düzenli olarak yeterince uyumanın faydaları bilim tarafından doğrulanmıştır ve herhangi bir görünür zaman tasarrufundan çok daha ağır basar. Uyku önceliği verdikten sonra bellek konsolidasyonu, karar verme kalitesi ve zihinsel dayanıklılıkta belirgin bir iyileşme gösterilmiştir. Bu nedenle uyku, günlük erişime ihtiyaç duyulan sürdürülebilir zirve zihinsel işlevsellik için biyolojik bir gereklilik olarak kabul edilmelidir, üretkenlik veya başarıya bir engel olarak mantıksızca reddedilmemelidir. Uyku, izlenmesi gereken bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerekliliktir. Cevaplar daha hızlı açıkça ortaya çıktıkça, hafıza yükseldikçe ve yargılar daha mantıklı hale geldikçe bunu göreceksiniz. Uyku öneminin ve bilişsel işlev üzerindeki etkisinin küresel olarak giderek daha fazla tanınması şaşırtıcı değildir. Ancak profesyonel başarı talepleri sık sık biyolojik dinlenme ihtiyacımızla çatışır ve tükenmeye yol açar. Dinlenmeyi üretkenlik ve başarıya bir engel olarak görmezden gelmek yerine uyku öneminin farkına varmak, genellikle göz ardı edilen zihinsel yeteneklerimizi kullanmamıza olanak tanır. Hayatın doğal ritimlerini benimseyerek ve geceleyin restorasyonu önceliklendirmek suretiyle tükenmişlik kültürüyle gelen tükenmişliği önleyebiliriz. Esasen beynimizin her gece dinlenip yenilenmeye ihtiyacı var, böylece gündüz boyunca aldığımız tüm bilgileri temizleyebilir. İyi bir gece uykusu beyninizin daha iyi işlev görmesine yardımcı olur ve daha net düşünmenizi sağlar. Uzun bir iş gününden sonra beyninizi şarj etmek, hafıza, yargılama, hatırlama, odaklanma ve durumsal farkındalık için hayati öneme sahiptir. Kesintisiz bir gece uykusu, çeşitli bilişsel ve duygusal işlevler üzerinde ertesi gün önemli bir etkiye sahip olabilir. Ancak kronik yorgunluk nedeniyle bilişsel işlevde önemli bir azalma sıklıkla göz ardı edilir veya yöneticiler tarafından kanıtların bol olduğu halde sıkı çalışmayı önceliklendirenler tarafından övülür. Uyku için kısa vadeli faydaları feda etmek, açık biyolojik dinlenme ihtiyacına karşı gelir. Bu, gerçekler göz önünde bulundurulduğunda kolayca anlaşılabilir. Yorgunluğun gizli potansiyelimizi maskeleyebileceği düşünülürse, daha hızlı problem çözme, iyileştirilmiş bellek ve daha mantıklı karar verme sağlamak için binlerce yıldır gelişen vücut bilgeliğini benimsemek önemlidir. Optimal performansı her gün rehber edinmek, sadece hayatta kalmak için değil, uyku kalitesi ve tutarlılığının önemini anlamak, zihinsel yetenekleri iyileştirmek ve sürdürülebilir verimlilik için hayati öneme sahiptir. Sirkadyan biyolojisi ilkelerini takip ederek, Kafein veya yorgunluk olmadan yenilik, zeka ve içgörüyü artırabilirsiniz. Vücudunuzun veya sağladığı bilgilerin aldatılması imkansızdır. Uyku yoksunluğunun zihinsel işlevsellik üzerindeki etkilerini başarıyla izlemeniz yeterlidir. Bu, bir gece uykusuz kaldığınızda kesinlikle anlayabileceğiniz bir şeydir. Sağlıklı uyku düzeninin benimsenmesi, karmaşık düşünme ve yüksek karar verme becerileri sağlar, aynı zamanda daha iyi sağlık ve iyilik haline de yol açar. Ders 5. Müzik aletleri çalmayı öğrenin. Müzik aletleri çalmak, zihinsel yetenekleri artırmak ve yaratıcı ifade yolları sunmak için benzersiz fırsatlar sağlar. Bu aletler, sesleri, ritimleri ve melodileri kullanarak duygusal ve düşünsel süreçleri dışa vurmanın bir aracıdır. Müzik eğitimi, hem motor becerileri hem de kognitif işlevleri geliştirebilir. İster gitar, piyano, keman veya bir başka enstrüman olsun, müzik aleti çalmak, öğrenme sürecinde disiplin, sabır ve odaklanma gerektirir. Müzikal performans, zihinsel esneklik, 
hafıza ve dikkat gibi bilişsel alanlarda kendini gösteren zengin nöral aktiviteye yol açar. Beyin, müzikle uğraşırken, özellikle yeni parçalar öğrenirken veya karmaşık kompozisyonlar üzerinde çalışırken çok sayıda bölgesini aktive eder. Bu aktivite, nöroplastisiteyi artırır ve yeni sinirsel yolların gelişimine katkıda bulunur. Müzisyenler, genellikle daha iyi hafıza becerilerine ve görevler arası geçiş kabiliyetine sahip olurlar. Çünkü müzik, beynin farklı bölgelerini eş zamanlı olarak kullanmayı gerektirir. Bu tür bir zihinsel jimnastik, yaşla ilişkili bilişsel düşüşün yavaşlatılmasına yardımcı olabilir. Müzik eğitimi aynı zamanda duygusal zekayı ve empatiyi de geliştirir. Müziğin evrensel dilini kullanarak, Müzisyenler çeşitli kültürel arka planlardan insanlarla derinlemesine bağlantılar kurabilir. Bu sosyal bağlantılar, duygusal refahı artırır ve stresi azaltabilir. Bu da genel zihinsel sağlık için faydalıdır. Yapılan araştırmalar, düzenli müzik pratiklerinin stres, anksiyete ve depresyon üzerinde olumlu etkiler gösterdiğini belirtiyor. Son olarak, müzik aleti çalmak, hem bireysel hem de grup halinde yapılabilen bir aktivite olarak sosyal etkileşim fırsatları sunar. Orkestra, band veya müzik grubu içinde çalmak, işbirliği, uyum ve takım çalışması gibi önemli sosyal becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Bu tür bir grup dinamiği, yaratıcı düşüncenin gelişimini teşvik eder ve bireylerin sosyal çevrelerinde daha uyumlu bir şekilde hareket etmelerine olanak tanır. Müzik aleti çalmak, hayat boyu sürebilecek tatmin edici bir uğraş ve sürekli öğrenme yolu sunar. Her yaşta başlanabilir ve ustalık seviyesi ne olursa olsun, her seviyede kişisel ve zihinsel büyüme için olanaklar sağlar. Ders 6. Sık sık fiziksel egzersiz yapın. Fiziksel egzersiz, zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle bilinir ve hem vücudun hem de zihnin sağlığını destekler. Düzenli fiziksel aktivite, hafıza ve öğrenme kapasitesini iyileştirmek, stresi azaltmak ve genel duygu durumunu yükseltmek gibi birçok bilişsel yarar sağlar. Kardiyovasküler egzersizler, beyinde nöroplastisteyi teşvik eden BDNF, beyin türevli nörotrofik faktör gibi büyüme faktörlerinin salınımını artırır. Bu, yeni sinirsel bağlantıların oluşumuna ve mevcut olanların güçlenmesine yardımcı olur. Böylece öğrenme ve hafızayı destekler. Egzersiz ayrıca kan dolaşımını artırarak beyne giden oksijen ve besin miktarını optimize eder. Bu zihinsel keskinliği artırır ve zihinsel yorgunluğu azaltır. Araştırmalar düzenli fiziksel aktivitenin özellikle yaşlandıkça bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini ve hatta Alzheimer hastalığı ve demans gibi nörodejeneratif durumların riskini azaltabileceğini göstermiştir. Fiziksel aktivitenin ruh sağlığı üzerindeki etkileri de önemlidir. Egzersiz, stres hormonlarını azaltarak ve endorfin gibi iyi hissettiren kimyasalların salınımını artırarak stres, anksiyete ve depresyonla mücadelede etkili bir araçtır. Bu kimyasallar genel bir iyi olma hissi sağlar ve bilişsel işlevler üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ayrıca düzenli egzersiz sosyal etkileşimleri ve takım ruhunu teşvik eden grup aktiviteleri içerebilir. Bu tür sosyal bağlantılar bireylerin duygusal destek sistemlerini güçlendirir ve izolasyonun neden olduğu psikolojik stresleri azaltır. Fiziksel aktivite aynı zamanda bireyin kendine güvenini ve öz saygısını artırarak zihinsel sağlık üzerinde dolaylı yollarla olumlu etkiler yaratır. Dolayısıyla fiziksel egzersiz sadece vücudu değil, aynı zamanda zihni de güçlendirir. Günlük rutinlere entegre edilmesi, öğrenme ve hafıza yeteneklerini iyileştirmenin, ruh halini yükseltmenin ve genel yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra, yaşam boyu bilişsel sağlık ve esneklik kazandırmanın etkili bir yoludur. Her gün küçük miktarlarda bile olsa düzenli fiziksel aktivite, zihinsel ve fiziksel sağlık için büyük faydalar sağlar. Ders 7. Daha üretken olmak için kendinizi zorlayın. Üretkenlik, bilişsel işlev, yaratıcılık 
ve genel yaşam memnuniyeti üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Kendinizi sürekli yeni ve zorlayıcı görevlerle meydan okuyarak zihninizi aktif tutabilir ve mental yeteneklerinizi genişletebilirsiniz. Bu süreç bireyin kendine olan güvenini artırır ve problemleri çözme yeteneğini geliştirir. Beyin kullanıldıkça gelişen bir organ olduğundan sürekli öğrenme ve kendini geliştirme zihinsel kapasitenin genişlemesini teşvik eder. Zorlayıcı görevlerle meşgul olmak beyindeki sinirsel yolları güçlendirir ve yeni bağlantılar kurulmasına yardımcı olur. Bu da daha hızlı ve etkili düşünme yeteneğine katkıda bulunur. Ayrıca karmaşık problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey bilişsel işlevlerin gelişimini destekler. Zorluklar ayrıca bireyin stresle başa çıkma becerilerini de geliştirir. Yeni ve zorlu durumlarla başa çıkarken bireyler daha etkili stres yönetimi stratejileri geliştirme eğilimindedir. Bu beceriler hayatın diğer alanlarında karşılaşılan zorluklara karşı daha dirençli olmalarını sağlar. Özetle kendinizi sürekli olarak yeni zorluklarla meydan okumak hem zihinsel hem de duygusal esnekliği artırır. Bu sadece bilişsel kapasitelerinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda genel yaşam kalitenizi ve başa çıkma becerilerinizi de iyileştirir. Bu nedenle üretkenlik ve zihinsel büyüme arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Zorlayıcı görevler, bireyin genel mental ve duygusal sağlığını destekleyerek onları daha donanımlı ve başarılı kılar. Ders 8. Sağlıklı yiyecekler seçin. Sağlıklı beslenme, bilişsel işlev ve genel zihinsel sağlık için temel bir unsurdur. Beynimiz, düzgün çalışması için çeşitli besinlere ihtiyaç duyar ve bu besinler doğrudan tüketilen gıdalardan gelir. Yüksek kaliteli, besin açısından zengin yiyecekler tüketmek, beyin fonksiyonunu iyileştirebilir ve hafıza, konsantrasyon, problem çözme becerileri ve hatta ruh hali üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Omega-3 yağ asitleri gibi belirli besinler beyin sağlığı için özellikle önemlidir. Bu yağ asitleri beyin hücrelerinin yapısını oluşturur ve hücreler arası iletişimi destekler. Ayrıca iltihabı azaltmaları ve bilişsel işlevleri korumaları nedeniyle Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilirler. Kompleks karbonhidratlar, Beyne sürekli ve dengeli bir enerji akışı sağlar, bu da gün boyunca zihinsel açıklığı ve konsantrasyonu destekler. Yavaş sindirilen bu besinler, kan şekerindeki ani dalgalanmaları önler ve buna bağlı olarak meydana gelen zihinsel yorgunluk ve dikkat dağılmalarını azaltır. anti gıdalar da önemlidir. Sebze ve meyvelerde bulunan antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyerek beyin hücrelerinin sağlığını korur. Bu, yaşla ilişkili bilişsel düşüşü yavaşlatmaya ve hafızayla öğrenme yeteneklerinin korunmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte işlenmiş gıdalar ve yüksek şeker içeren diyetler bilişsel işlev üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Bu tür beslenme alışkanlıkları inflamasyona neden olabilir, beyin sağlığını bozabilir ve hatta depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sağlık sorunlarının riskini artırabilir. Sonuç olarak sağlıklı bir diyet, zihinsel fonksiyonları iyileştirmek ve uzun vadede beyin sağlığını korumak için kritik öneme sahiptir. Çeşitli ve dengeli beslenme, zihinsel berraklık ve genel refahı desteklerken işlenmiş gıdalardan kaçınmak ve doğal, Besleyici yiyecekleri tercih etmek, beyin sağlığı için en iyisidir. Bu nedenle, sağlıklı yiyecekler seçmek, sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığı da doğrudan etkiler. Ders 9. Stresle başa çıkın ve sizi mutlu eden şeyler yapın. Uzun süreli kontrolsüz, fizyolojik stres, ve kortizol salgılanmasının bilişsel işlev üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini anlamak önemlidir. Bu, proaktif öz bakım uygulamaları aracılığıyla ele alınmadığında daha yüksek yürütme işlevlerinde bir düşüşe yol açabilir. Bu uygulamalar dayanıklılığı teşvik eder ve kişinin yaşam tarzında denge sağlar. 
Zihinsel yeteneklerimizin düşüşüne dikkat edin. Zihinsel yeteneklerimiz farkında olmadan önce bile düşebilir. Bu, özellikle prefrontal korteks ve hipokampüs gibi beynimizin bazı bölgeleri zamanla küçüldüğünde gerçekleşir. Bu değişiklikler, karar verme becerilerimizi, hafızamızı ve genel bilişsel işlevimizi etkileyebilir. Bu nedenle optimal günlük performansı sürdürmek için beyin sağlığımıza özen göstermek çok önemlidir. Kayıplar sessizce sızar. Uzun süreli stres yaşadığımızda duygularımızı düzenleme yeteneğimiz etkilenebilir. Bu, savaş veya kaç yanıtımızdan sorumlu olan amigdalanın hassasiyetini artırabilir. Sonuç olarak küçük hayal kırıklıkları bile güçlü tepkilere neden olabilir. Bu da işte çatışmalara, ilişkilerde sorunlara ve olumsuz kendini konuşma kalıplarına yol açabilir. Bu, özellikle daha az stres altında iyi performans göstermişken, özgüvenimizi daha da aşındırabilir ve liderlik becerilerimizi etkileyebilir. Karmaşık kalıplar devam ederken anlayış azalır. Araştırmalar, günlük rutininize basit alışkanlıklar, Eklemenin stresten kaynaklanan olumsuz etkilerden bilişsel işlevlerinizi korumaya yardımcı olabileceğini öne sürmektedir. Bu alışkanlıklar, her gün 20 dakika hızlı yürüyüş yapmak, doğada zaman geçirmek, düzenli olarak derin nefes alma egzersizleri yapmak, günlük olarak minnettarlık ifade etmek, küçük başarıları kutlamak ve dijital dikkat dağıtıcılar olmadan kaliteli uyku önceliklendirmek olabilir. Basit alışkanlıklar geliştirerek nöral uyum artırılabilir. Üretkenliği artırmak için artan görev taleplerini karşılamak önemlidir. Ancak uzun vadeli kariyer istikrarına katkıda bulunan temel bilişsel yetenekleri hatırlamak da önemlidir. Yoğun programlarımıza bilim tarafından desteklenen stres karşıtı çözümleri kasıtlı olarak dahil ederek bunu başarabiliriz. Performansınızı etkileyebilecek zihinsel yeteneklerinizin erken işaretlerine dikkat edin ve günlük yaşamınızda kendinize özen göstererek yardım alın. Bugün bilgiyi kucaklayın, gelecekte zihinsel yeteneklerinizi artırın. Stresin zihinsel enerjiyi tüketen faktörlerini belirleyip ele alarak sürekli aşırı yüklenmiş olduğunda ezilen yürütme işlevlerini rahatlatmak için araştırmaya dayalı uyumlamalar yapabiliriz. Örneğin, rutininizde basit değişiklikler yapmak, odaklanmış çalışma için belirli zamanlar ayırmak, kullanılabilirliğinizi açıkça iletmek veya bildirimleri sabah ve akşam kontrol etmek için gruplandırmak, gün boyunca dikkatinizin sürekli olarak dijital dikkat dağıtıcılar tarafından ele geçirilmesini önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, zihinsel dikkat dağıtıcıları önlemeye ve irade üzerindeki yükü azaltmaya yardımcı olan belirli uygulamaları kullanarak sürekli olarak mevcut olmaktan kaçınmak daha iyidir. İş günü boyunca kısa molalar almak, bilişsel yeteneklerimiz ve genel refahımız için son derece yararlıdır. Müzik dinleyerek, atıştırmalık molası vererek veya dışarı çıkıp 5-10 dakikalık nefes egzersizleri yaparak zihinsel çevikliğimizi artırabilir ve yenilenmiş bir motivasyon bulabiliriz. İnsan ihtiyaçlarımızı önceliklendirmek, amaç duygusu geliştirmek, performansı iyileştirmek ve anlamlı ilerleme kaydetmek önemlidir. Zihinsel enerjiyi korumak için kronik kaygı veya hayal kırıklığı tetikleyicilerini önlemek daha etkilidir. Bunlar sizi zaten tükettiğinde bunlarla başa çıkmaya çalışmaktan daha iyidir. Gereksiz stresi önlemek için açık sınırlar oluşturun. Ya gereksiz görevleri ortadan kaldırarak ya da programınıza ekstra zaman ekleyerek. Önleme önceliklidir, iradeyi korumak önemlidir. Ancak insanlar olarak topluluklarda gelişmek için evrimleştik. Düzenli olarak olumlu etkileşimler aramak önemlidir. Dokunma, göz teması, kahkaha ve hem mücadelelerimizi hem de başarılarımızı paylaşmak gibi etkileşimler bizi zihinsel yüklerimizi boşaltmamıza yardımcı olur ve uzun vadeli faydalar sağlar. Gün boyunca kısa molalar ayırarak başkalarıyla küçük keyifli etkileşimlerde bulunun. Bir meslektaşınıza hızlıca espri yapın, bir mentöre el sıkışarak teşekkür edin veya sevdiklerinizden teselli verici bir sarılma alın. 
Bu basit sosyal bağlantılar, stresi tek başına üstlenme toplumsal baskısına karşı direnç oluşturmamıza yardımcı olan doğuştan gelen yeteneğimizi harekete geçirir. Birlikte çalıştığımızda başarılı oluruz. İlginç bir şekilde daha yüksek amaçlar, anlamlı ilişkiler veya toplum hizmetiyle bağlantılı keyifli aktivitelerin sorun çözme becerilerini, nicel muhakemeyi ve genel beyin işlevini gerçekten iyileştirebileceği öğrenmektedir. Bu, bilinçli duygusal refah alışkanlıkları aracılığıyla nörolojik kapasitemizi kademeli olarak genişleterek gerçekleşir. Birçok fMRI çalışması, insanların günlük olarak minnettarlık, kahkaha, hayranlık, ilham veya amaçla uyumlu mutluluk üzerine bilinçli olarak odaklandıklarında, bu durumun beyinlerinin farklı alanlarını aktive ettiğini ve dikkat kontrolünü, çalışma belleğini ve işlem hızını iyileştirdiğini göstermiştir. Bu, sadece belirli dopamin ödül yollarını aktive eden ve genel beyin koordinasyonuna fayda sağlamayan kısa süreli zevklerin peşinden gitmekle karşılaştırıldığında farklıdır. Gerçek mutluluk, yüzey seviyesi eğlencesinin ötesine geçen kullanılmamış potansiyeli açığa çıkararak derin parlaklık yaratır. Ayrıca araştırmalar, insanların teşekkür mektupları yazmalarının, mutlu anıları yansıtmalarının, mentörlere minnettarlık ifade etmelerinin, kişisel güçlüklerini belgelemelerinin veya toplum hizmetine katılmalarının bilişsel yetenekler üzerinde önemli uzun vadeli faydalar sağlayabileceğini göstermiştir. Bu aktiviteler, duygusal refahı ve direnci teşvik eder, böylece zamanla çeşitli zeka alanlarında iyileşmelere yol açar. Mutluluk ve profesyonel mükemmellik arasındaki ilişkiyi anlamak, belirli uygulamalar aracılığıyla duygusal refahı beslemenin önemini kabul etmeyi gerektirir. Bu uygulamalar zamanla nöral mimarimizi şekillendirebilir ve bilişsel potansiyelimizi açığa çıkarabilir. Bu, geçici zevklerin peşinden gitmek yerine daha derin bir amaç ve anlam bulmaya odaklanır. Mükemmel dengenin, sonuçta daha tatmin edici bir yaşam sürecine yol açan, mutluluk ve kişisel gelişim arasında bulunması gerektiği hakkında her şeydir. Herkes, sevinç, minnettarlık ve ilham getiren aktivitelerle meşgul olarak kendi benzersiz yeteneklerine ve kabiliyetlerine erişebilir. Bu aktiviteleri tutarlı bir şekilde uygulayarak insanlar duygusal direnç geliştirebilir ve yaratıcılık, içgörü ve kendileri ve çevrelerindekiler için olumlu sonuçlar açısından artan düzeyde düşünebilirler. Tutkunuzu keşfedin, ardından bolluğunuzu bilgece paylaşarak kalıcı mutluluk ve tatmin elde edin. Yaratıcı akış, sosyal bağlantı veya kendini gerçekleştirme hissi getiren aktiviteleri ilk önce belirlemek önemlidir. Bu aktiviteleri belirledikten sonra her gün sadece 15-30 dakika bu aktivitelerle meşgul olma taahhüdünde bulunun, hatta yaşamın yoğunluğu arasında bile bu tutkuları tutarlı bir şekilde uygulayarak ara sıra şımartmaktan öte uzun vadeli faydalar yaşayacaksınız. Örneğin, sadece 10 dakika sanat kompozisyon uygulamalarında, mizah günlüğü yazmada, yaratıcı yazı teşviklerinde veya yeni tarif bileşenlerini denemede geçirmek, çalışma belleğinizi iyileştirebilir, desen tanıma yeteneğinizi artırabilir ve yeni fikirler üretme kapasitenizi artırabilir. Bu, beyin kaslarınızı yeterince tekrarlayarak çalıştırmanın bir yoludur. Bu da sadece rahatlamanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bilgi işlem becerilerinizi de geliştirir. Ayrıca, hobi veya ilgi alanlarına zaman ayırmanın, bireylerin mevcut sorumlulukları ve zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olduğu gösterilmiştir. Sanat, müzik, doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık, dans veya hatta gönüllü iş gibi etkinlikler, insanların bilişsel ve duygusal olarak yenilenmelerine yardımcı olur. İlgi alanlarınıza ve tutkularınıza öncelik vererek stres yönetimi becerilerinizi geliştirebilir, bilişsel direncinizi artırabilir ve genel refahınızı iyileştirebilirsiniz. Benzersiz akış tetikleyicilerinizi belirleyin ve onları her gün uygulama alışkanlığı haline getirin. Gün boyunca sevdiklerinizle bağlantı kurmak, komik videolar izlemek veya müzik dinlemek için kısa molalar ayırmak, uzun çalışma sürelerine devam etmek yerine 
bilişsel işlevi büyük ölçüde iyileştirebilir. Hem duygusal refahı hem de profesyonel üretkenliği önceliklendirerek anlamlı büyüme ve ilerleme deneyimleyebilirsiniz. Gereksiz stresi azaltmak ve sınırlar koymak önemlidir. Kronik kaygıya neden olan aktiviteleri sınırlayarak, iş yükünüzü sürekli olarak aşırı yükleme yapmak yerine kendinize biraz soluklanma alanı vererek makul iş yükleri belirleyin. Bu proaktif yaklaşım zihinsel enerjinizi korumanıza ve reaktif çözümler için ihtiyaç duyulmadan önce önlem almanıza yardımcı olacaktır. Önlemeyi önceliklendirin, iradenizi koruyun. Ancak ömür boyu mutluluk ve kişisel büyüme elde etmek, basit zevklerle amaç duygusunu birleştirmeyi içerir. Başkalarına yardım etmek ve minnettarlık beslemek yoluyla. İş birlikçi sanat yaratın ki bu, kendini ifade etmeyi teşvik eder. Anahtar, zaman içinde çoklu faydalar sağlayan küçük eylemleri uygulamaktır. Duygusal refahı ve amaç duygusunu teşvik ederek, uzun vadeli kişisel yeteneklerimizi kademeli olarak geliştirir. Son ders, akıllı insanlar sonunda zekamızı genişletme ve en üst düzeyde bilişsel yeteneklerimize ulaşma arayışımızın sonuna geldik. Bu sayfalarda mevcut koşullarımız ne olursa olsun daha zeki, odaklanmış ve zihinsel olarak çevik hale gelme potansiyelimizin ne kadar olağan üldüğünü keşfettik. Bilim, yeteneklerimizin bazı insanların inanabileceği kadar sabit olmadığını göstermiştir. Sürekli öğrenme, beyin egzersizleri yapma ve düzenli olarak okuma gibi zihinsel eğitim stratejilerini, iyi uyku ve beslenme alışkanlıkları ile stresi etkili bir şekilde yönetmeyi içeren kanıtlanmış stratejileri benimseyerek, zekamızı ve yeteneklerimizi zamanla geliştirebiliriz. Beynimizin inanılmaz adaptasyon ve değişim yeteneği sayesinde bu mümkündür. Sıradan insanlar olağanüstü başarılara nasıl ulaştıklarını işte böyle açıklar. Bilişsel kaderiniz sonuç olarak genetiklerden ziyade hayatınızı nasıl yaşadığınız ve kendinize nasıl baktığınızla belirlenir. Merakımızı beslemek ve kendimizi yerinde saymaktan kaçınmak için basit ve anlaşılması kolay seçimler yaparak, her gün önemli kararlar alırız. Beynimizi hem vücudumuzu besler gibi beslemek, hem de bildiklerimizin ötesine genişleyerek bakış açılarımızı genişletmek önemlidir. Ayrıca yeni beceriler geliştirmek için kendimizi biraz konfor alanımızın dışına itmekte ve sabır ve kararlılıkla daha geniş bir kişisel olasılıklar dünyasını açmakta fayda vardır. Bu rehber, dayanıklı, anlayışlı, empatik ve etkili liderlik yeteneği geliştirebileceğiniz bir zihniyet geliştirmek için size araçlar sağlayacaktır. Bu nitelikler kasıtlı yaşam yoluyla yetiştirilebilir. Bu bilgeliği her zaman elinizin altında tutun, kendinizi sürekli olarak geliştirin ve ömür boyu büyüme taahhüdüyle tam potansiyelinizi açığa çıkarın. Hepimiz içimizde kilidini açmayı bekleyen büyük bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli günlük alışkanlıklarımız ve inançlarımız aracılığıyla beslemek bize kalmıştır.